Ja chciałabym zapytać o taką rzecz, a mianowicie jest w tej chwili powszechny kurs alfa w kościołach. Ja nie chcę, weszłam w to, ponieważ chciałam dowiedzieć się, o czym ten kurs alfa opowiada i dowiedziałam się, że jest to kościół anglikański. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście jest to ewangelickie zrzeszenie, nie wiem jak nazwać to. Mój syn nazwał to sektą. I chciałabym dowiedzieć się, jak walczyć z tym, bo tam rzeczywiście uczą, uczą, że my nie musimy się zbawiać, bo jesteśmy już zbawieni przez Jezusa, nie musimy się o to modlić. W związku z tym, no, na temat Maryi, Maryi też się dużo niepochlebnych, nie będę powtarzała tego, co mówi się o naszej Matce Bożej. Więc bardzo proszę odnieść się do tego, jak my wierni możemy walczyć, ponieważ ja zwróciłam uwagę naszemu proboszczowi, że ten kurs to jest jakiś, jakaś pomyłka w Kościele Katolickim. Bardzo długo się z tym wił, aż w końcu pod naciskiem, no, no nie tylko mnie, powiedział, bo tak musiałem. Bracie i siostry, niestety jest ide ideolodzy, który niszczy Kościół, jest apostolowie, tak w tawiasach mówią, z diabła, który to robią z premedytacją. Niestety jest dużo i kapłanów, i nawet biskupów, którzy patrząc na to wszystko, co się dzieje w Kościele, że maleje liczba ludzi, którzy chodzą do Kościoła, nie wiedzą, co z tym robić. I kiedy widzą taką aktywność innych, to im się wydaje, że to przyszło z Kościoła. A to nie jest prawdą. To jest takie omamienie e, prawdziwego kościoła katolickiego i robienie jego takim protestanckim, takim nie, nie psem, nie wydrą, nie rybą, nie mięsem. I ten kurs Alfa i Omega to jest kurs, który pochodzi z anglikańskiego kościoła. O tym mówił, mówił kardynał Burg, że to nie jest dobra rzecz i te odpoczynki w Duchu Świętym w Kazachstanie, tam też niestety po odejściu, czy raczej po wypędzeniu i mnie, i tego biskupa Atanazja, który był moim pomocnikiem, wtargnie się takie same, tak jak wszędzie tu po całym świecie. I jeden seminarzysta, na, nie, na niego wkładali ręki i modlili się. On biedny zaczął płakać, mężczyzna zaczął płakać, coś się tam trzęsie w jego duszy. I on mówi do, 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 do księdza normalnego, mówi, słuchaj, ja przecież mężczyzna, chłop normalny, a tutaj ze mną coś zrobili, jakieś dwie kobietki na mnie ręki położyli. No to, to jak, jak by ducha włożyli, ten człowiek musi się męczyć, trzęsie i, i, i strach mać. Przecież e, nigdy e, Matka Boża nie padała tam gdzieś, e, kiedy Duch Święty występował na nie, czy apostolowi. To wszystko było w modlitwie, e, w pokorze, e, w spokoju, w radości, w oczekiwaniu, w medytacji. A to wszystko jest pokazucha. Kiedyś widziałem te wszystkie rzeczy w Stanach Zjednoczonych, myślałem, co to jest. Kiedyś byłem małym dzieckiem na Ukrainie, mówili, zielonosiutkowscy to tak nazywali ich tra trasuny. Oni się trzęsą, padają, wrzeszczą, krzyczą, ale jak dziecko nie rozumiałem, o co chodzi. A teraz, kiedy to widziałem tam na, na różnych wideo, no to po prostu straszna rzecz. Czy tak Duch Święty w Kościele musi działać? Boży absolutnie nie. Bądźcie ostrożni z tym wszystkim, ale mówię, że niektóre księża i biskupi na pewno nie wiedzą, co z tym robić. Ja pamiętam, Jan Paweł II też nie wiedział, co z tym robić że dopu i dopuszczał ten ruch nekotychumenalny, żeby oni rozpowszechniali się na świecie. No dopuszczał, bo nie wiedział, co robić. Widział, widział jaka, jaka problema jest w kościele yy, chodzenia ludzi do kościoła. A to się rozwijało bardzo prędko. A te wszystkie ruchy, nowe ruchy, które w Kościele jest, one idą od, tego, od tych charyzmatycznych, pentekostalnych ruchów. Niestety. To, to, ten chrzest w Duchu Świętym otrzymany jest od zielonych świątkowców. Nie od Kościoła katolickiego, od zielonych świątkowców. A jeżeli te, tych zielonych świątkowców założył byli mason, a bylych masonów nie było. Byli mason tylko po śmierci już byli. A przy życiu to bym działa. Tak co trzeba być ostrożnym z tym wszystkim i nie wdawać się w euforii, tam tak dobrze, aleluja, wszystkie takie padamy, cieszymy się. To nie jest droga zbawienia.